With the Sarah Matur and Glass like a lava with the Arthur Kumswagala, Pramana Patiana to Bow on the Plus One Ile Indian Economy Textbook Ile turn the chapter to La Comparative Development Experiences of India and its Neighbors in the chapter in the second part. First part number already uploaded and died in the Path Kana with the Arthur Anangala, the condensation of Matram, your video Kana to Sremika, Kana the number discusses the topic in the remaining portion of the number in the theory video will cover and I to Bow on the first part in the link number description will take a Kana with the Arthur Anangal, they have it as a condensation, your video. About number in the year class, a parana to indicators of human development in the Raina portion Mudalana. About indicators of human development in the Parimbo, number Prathana might cover in the income indicators under our upon health indicators under our upon liberty indicators under Indicators of human development are particular. About indicators of human development, we will cover the other indicators are income indicators, under, health indicators, under, and liberty indicators. Under. Income indicators are the same as the indicators are GDP per capita, and proportion of population below poverty line. Now, what are the income indicators? The indicators are GDP per capita. Under. And the other thing is the proportion of population below poverty line. That is the health indicators. The health indicators are the same as mortality rate, the access to sanitation, the literacy, and life expectancy. The health indicators are the mortality rate, access to sanitation, literacy, and life expectancy. In the liberty indicators, the Parishudiki democratic participation in social and political decision making, as well as a constitutional protection given to rights of citizen. Either can liberty indicators nor either democratic participation in social and political decision making, as well as a constitutional protection given to the rights of citizens. This is the liberty indicators. Now, in the income indicators, health indicators, liberty indicators, we will see that we will see that the human development indicators are performance. We will see that the human development indicators are performance. We will see that the human development indicators are performance. We will see that life expectancy at birth. Now, life expectancy is the same as the human development indicators. India is the same as the human is the 68.3 अनादा ये द 68.3 वाइसा ना ये द बराबर इन्दा इंडिया युडे आ शराशेरी आयुर्द एरिक्यम इन्दा बराबर इन्दा अदे समय में चाइना युडे शराशेरी आयुर्द एरिक्यम इन्दा बराबर इन्दा ये रिबती आर वाइसन पाकिस्तान ये द 68.4 वाइसन मानो तो हम लोग आदिम बरने इंडिकेटर ये दाना लाइफ Indonesia Infant mortality rate in the Parayam Burthikim. I am life birthile, Ethertholam Kutigal, Marana Pedanunda, and Nana Namala Eder Nokanada. Infant mortality rate, Adava, Sisu Marana Nirak, and Nula, Eur indicator in the Namala, Charta Jinada. Upon your infant mortality rate in the Mala Nokanada, Apetrailana, out of thousand birth anam. I am Jenangale, Ethra Marana Narakuno, Kutigal, Ethra Maracum, Marana Narakuno, and Nuladana, Namal Eder cover in the infant mortality rate in the Varina, Eur indicator, cover in the. Our infant mortality rate is IMR in India. In India, we have to do this. 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 We have to 1000 life birth in the calculate in the infant mortality rate calculate in the item sajiva janangale ethertholam kutigal marna pedanunda adana IMR adava infant mortality rate in the marina or indicator gonda suji pick in the infant mortality rate in the performance on the number of churches either India letter irono mupatheta China ile one brother Pakistan letter yana arbathiara in the dana infant mortality rate in the performance in the parainada 
in the other side, we will talk about HDI day, our index ranking and rank based on HDI. Now, we will talk about India, China, Pakistan, and the Rajing. HDI indicators in the performance and series allow to the rank of 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 the the no indicator of the maternal mortality rate. Maternal mortality rate is calculated in 1 lakh birth. That is, the election is the same as the maternal mortality rate. We will see the maternal mortality rate. We will see the infant mortality rate. We will see the maternal mortality rate. 1 lakh live birth le etra tholam aa maadakala marana pettu povunnundu ennaanu nammal nokkunnathu aa maternal mortality rate nammal nokkukayana engile indiyile maternal mortality rate nu parayunnathu 174 aanu adayathu 1 lakh janangal nadakkumbol 174 lolam maadakal marana pettu povunnundu china il aagumbol adu 27 aanu pakistan il adu 178 aanu appo maternal mortality rate inde aa oru rate aanu nammal parannu vannathu indiyile etra aanu adu 174 aanu China is the Pakistan is the same as the Pakistan. The maternal mortality rate Pakistan is the same as the Pakistan. The election 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 is the same as the yeah, Pakistan is ahead of India in reducing the proportion of people below poverty line and also in the performance of sanitation. Now, sanitation is proportion of people below poverty line. India is a very good thing. Pakistan is a very good thing. Pakistan is a very People living below poverty line in the world, India is a very good thing. Pakistan is a very good thing. Sanitation is a performance in the world. It is a very good thing. It is a health infrastructure. Health indicators are better at the performance in the world. Sanitation is a very good thing. It is a very good thing. People living below poverty line in the world, India is a very good thing. In China, for 1 lakh birth, only 27 women uh, dies, where in India and Pakistan, it's about 174 and 178, respectively. That's why China is a maternal mortality rate. If you look at the election, you will be able to get 27 people in the world. In India and Pakistan, you will be able to get 178 and 178. Now, so, in India and Pakistan, the maternal mortality rate is very high. The maternal mortality rate is very high. The maternal public intervention is providing social infrastructure. Even prior to the reforms, has brought about positive results in human development indicators in China. That is, China is a human development indicator. The better performance is a very Social infrastructure and our presence on the reform period. Actually, the reforms are going to be able to do this period. In the past, we have to do infrastructures. In the infrastructures, in the presence of our better idea, our human development indicators in the performance like Nike to Lada in Nana, Namaka is in the Manslaku and Ita Karina was to die in the Barain. We have to do this in the past. We have to do income indicators in the health indicators in the past. We have to do this in the past. We have to do life expectancy in the past. We have to do this in the infant mortality rate. We have to do performance in the past. We have to do ranking in the past. We have to do this in the past. We have to do this in the past. We have to do this in the past. Take away is the other than the country. The other than the Pakistan, India, people living under poverty line, other than the 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 other
ചൈനയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെറ്റേണൽ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് വളരെ കുറവാണ് ഒരു ലക്ഷം ജനങ്ങളിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് മാതാക്കൾ മാത്രമേ അവിടെ മരണപ്പെടുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തിനാലും പാകിസ്ഥാനിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തിയെട്ടുമാണ് ഈ ഒരു കണക്കെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയെയും പാകിസ്ഥാനെയും അപേക്ഷിച്ച് ചൈനയിലെ കാര്യമായിട്ടുള്ള പുരോഗതി മെറ്റേണൽ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു എച്ച് ഡി ഐയുടെ റാങ്കിങ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ചൈനയുടെ എച്ച് ഡി ഐ റാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നും പാകിസ്ഥാൻ്റെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടുമാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയെയും പാകിസ്ഥാനെയും കാളും ചൈനയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ എച്ച് ഡി ഐ റാങ്കിങ്ങിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം അവരുടെ റിഫോം പീരീഡിന് മുന്നേ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നേട്ടം കൈവരിക്കുന്നതിലേക്ക് ചൈനയെ ചെന്നെത്തിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് ആൻഡ് അപ്രൈസിലാണ് അതായത് അവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ചൈനയും പാകിസ്ഥാനും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ സ്ട്രാറ്റജീസിനെ പറ്റി നമ്മൾ ആദ്യ പാർട്ടിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ചൈനയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പാകിസ്ഥാനും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ പാറ്റേണിൻ്റെ ഒരു രത്ന ചുരുക്കമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഈ രാജ്യങ്ങൾ അതായത് ഇന്ത്യ ചൈന അതോടൊപ്പം തന്നെ പാകിസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയവർ റിഫോംസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത വർഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് നമുക്കറിയാം ചൈനയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് ചൈന ഇത്തരത്തിലൊരു റിഫോം നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ചൈന റിഫോം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടാണ് അതിനുശേഷം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പാകിസ്ഥാനാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ റിഫോംസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഇയർ ഓഫ് അഡോപ്ഷൻ്റെ ആ ഒരു ഓർഡറിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നു ചൈന നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വരുന്നു പാകിസ്ഥാൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തേർഡ് വരുന്നു ഇന്ത്യ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ അതിൽ ചൈനയുടെ ഈ ഒരു റിഫോംസിൻ്റെ ആ ഒരു അഡോപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെയും പാകിസ്ഥാൻ്റെയും അഡോപ്ഷനിൽ നിന്നും വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് എന്തെങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചൈനയുടേത് ഫോഴ്സ് ഫുള്ളി ഐ എം എഫും വേൾഡ് ബാങ്കും ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തതായിരുന്നില്ല അവർ വില്ലിംഗ് ഫുള്ളി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തതായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ സ്ട്രാറ്റജി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലിബറലൈസേഷൻ പോളിസി കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോൾ ഇവർക്ക് പണം ആവശ്യമായി വരികയും ഇവർ ഐ എം എഫിനെയും വേൾഡ് ബാങ്കിനെയും സമീപിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഐ എം എഫിൻ്റെയും വേൾഡ് ബാങ്കിൻ്റെയും കയ്യിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന രീതിയിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ നയം വ്യത്യാസപ്പെടുത്തണമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും എന്തിലേക്ക് മാറുന്നത് ഈ ഇക്കണോമിക് റിഫോംസിലേക്ക് മാറുന്നത് എന്നാൽ ചൈനയുടെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് ചൈന റിഫോംസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അതിപ്പോൾ ഐ എം എഫോ വേൾഡ് ബാങ്കോ പോലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫോഴ്സ് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള വർക്കിലൂടെ സംഭവിച്ചതല്ല പകരം വില്ലിംഗ് ഫുള്ളായിട്ട് ചൈനക്കാർ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഇക്കണോമിക് റിഫോംസ് കൊണ്ടുവന്നത് ഇത്തരത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു റിഫോംസ് ചൈനയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാവോയുടെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ലാക്ക് ഓഫ് മോഡേണൈസിങ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ലോ പേസ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ആയിരുന്നു ആർക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് മാവോ സിദൂങ്ങിൻ്റെ കീഴിൽ ചൈനയ്ക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ മാവോയിസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോളോ ചെയ്തതിലൂടെ ചൈനയ്ക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചത് വളരെ സ്ലോ പേസിലുള്ള ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആയിരുന്നു അതിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മോഡേണൈസേഷനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ സ്ലോ പേസിലുള്ള ഗ്രോത്തും മോഡേണൈസേഷനും ഇല്ലാത്ത ചൈനയുടെ ഈ ഒരു വളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു വളർച്ചയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു മന്ദഗതിയാണ് അവരെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലെ ഒരു ഇക്കണോമിക് റിഫോംസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക്
ഒന്ന് അവർക്കുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചേഴ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽത്ത് സെക്ടേഴ്സിലുള്ള അവരുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചേഴ്സ് ലാൻഡ് റിഫോംസ് അവർ കൊണ്ടുവന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ലോങ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് പ്ലാനിങ് അതോടൊപ്പം എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സ്മോൾ എൻ്റർപ്രൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് കാരണമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് പോസ്റ്റ് റിഫോം പീരീഡിൽ ഒരു ഇക്കണോമിക് പ്രോഗ്രസ് നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് ചൈനയെ കഴിവുറ്റതാക്കി തീർത്ത ഘടകങ്ങളാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചൈനയുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈച്ച് റിഫോം ഇഷേഴ്സ് വാസ് ഫസ്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് അറ്റ് എ സ്മോൾ ലെവൽ ആൻഡ് ദെൻ എക്സ്റ്റൻഡ് ടു എ മാസീവ് സ്കെയിൽ അപ്പോൾ ചൈന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ രാജ്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടുത്തെ ജനസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള രാജ്യവുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റിഫോം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഈ ഒരു പുതിയ പരിഷ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് ആദ്യം ഒരു സ്മോൾ സ്കെയിലിൽ അവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ആ സ്മോൾ സ്കെയിലിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പഠിച്ചതിന് ശേഷം അതിനെ മാസീവ് സ്കെയിലിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയുമാണ് ആര് ചെയ്തിരുന്നത് ചൈന ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പം എന്താണ് അവരുടെ ആ ഒരു പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് അവരൊരു പുതിയ റിഫോം കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ആ റിഫോം അവർ ആദ്യം പബ്ലിഷ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം അവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും ഒരു സ്മോൾ സ്കെയിലായിരിക്കും ആദ്യം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്മോൾ സ്കെയിലിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് കണ്ടതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുക മാസീവ് സ്കെയിലിലേക്ക് ഇതിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക ആ ഒരു വർക്കിംഗ് പാറ്റേൺ ആണ് ആര് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ചൈന അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ പ്രോഗ്രസ് ആണ് ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ പ്രോഗ്രസ് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അവർ റിഫോംസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവരുടെ ഇക്കണോമിക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം വഴ്സിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി നമ്മൾ ചൈനയുടെ കേസ് പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ചൈനയുടെ ആ ഒരു ഇക്കണോമിക് സ്റ്റാഗ്നേഷൻ്റെ സമയത്താണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇക്കണോമിക് റിഫോംസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതിന് ശേഷം അവർക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് നേടിയെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്നാൽ പാകിസ്ഥാൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവർ റിഫോംസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളുടെ അവസാനത്തിലാണ് അവർ റിഫോംസിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നാൽ റിഫോംസ് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം അവിടുത്തെ ഇക്കണോമിക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവിടുത്തെ ഇക്കണോമിക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് വൈറ്റ്സൻ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി അതായത് വളരെയധികം മോശമായിട്ടാണ് ആ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആ ഒരു പീരീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് റിഫോം പീരീഡിൽ പെർഫോം ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ അവരുടെ ആ ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അവരുടെ ജി ഡി പിയുടെ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം കുറഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്കോണമിയുടെ സെക്ടേഴ്സിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനും വളരെയധികം കുറയുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളുടെ അവസാനത്തിലാണ് അവർ റിഫോംസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ എത്തിയപ്പോഴേക്കും അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ആ ഒരു ജി ഡി പിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് റേറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കുറഞ്ഞു അതോടൊപ്പം ജി ഡി പിയിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് സെക്ടേഴ്സിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനും എന്ത് ചെയ്തു വളരെയധികം കുറയുവാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത്തരത്തിൽ റിഫോംസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പാകിസ്ഥാനിലെ ഒരു ഇക്കണോമിക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിലെ ഒരു വൈസ് പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടായത് എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പാകിസ്ഥാൻ ഇക്കോണമിയെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് അവിടുത്തെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഗ്രോത്തും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫുഡ് സപ്ലൈയുമാണ് ആ പാകിസ്ഥാൻ ഇക്കോണമിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ ഇക്കോണമിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഗ്രോത്തും ഉണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഫുഡ് സപ്ലൈയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഗ്രോത്തും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫുഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് പരസ്പരം പൂരകങ്ങളായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് ഈ ഘടകങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഗുഡ് ഹാർവെസ്റ്റിനെയും ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഗ്രോത്തും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫുഡ് സപ്ലൈ സിറ്റുവേഷനും ഏതൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും ഗുഡ് ഹാർവെസ്റ്റുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഗുഡ് ഹാർവെസ്റ്റ്
വാഴ്സൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് നമ്മൾ ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്തത് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റൽ പ്രോഗ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ സ്ട്രാറ്റജീസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചർച്ച ചെയ്ത ടോപ്പിക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ആ ഒരു കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക അതോടൊപ്പം വിദ്യാസാറിലെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭ്യമാകുന്നതിനായിട്ട് വിദ്യാസാറിൻ്റെ ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് Oh